Hallo, hier ist Kai und ich habe euch hier auf YouTube, auf Instagram und auf Facebook gefragt, was eurer Meinung nach genau jetzt die am meisten overhypten und überbewerteten Uhren und Uhrenmarken sind und wieso. In diesem Video hier reagiere ich auf eure Meinungen und Kommentare und gebe euch meine Sicht der Dinge dazu. Viel Spaß! Übrigens eine kleine Info, bevor wir anfangen. Viele von euch haben mich die letzten Wochen und Monate gefragt, wann mal wieder einfache Uhren-Reviews kommen. Und ich habe daher ab sofort einen neuen Channel hier auf YouTube. Der heißt Watchwise Reviews. Dort wird es jeden Samstag ein neues Video geben. Und dort gibt es nichts außer einfach nur Uhren-Reviews. Wer es also liebt, Uhren in ihren schönsten Details zu sehen, der kann jetzt kurz Watchwise Reviews abonnieren. Und ab nächsten Samstag geht es dann dort los. Und... Damit fangen wir direkt an mit dem ersten Euro-Kommentare und mit der ersten komplett überbewerteten Uhr. So, dann fangen wir mal an mit Uhr Nummer 1. Ich habe eure Kommentare hier auf meinem Handy. Und Matze sagte auf Instagram, Patek. 5711 als simple Dreizeigeruhr ohne Sekundenstopp, keine Easy-Link-Verstellung vom Armband, kratzerempfindlich ohne Ende und empfindliches Werk. Jo, äh, Patek Philipp 5711, eigentlich eine super schlichte Uhr. Die Listenpreis, meine ich, die letzte Version, bevor sie komplett eingestellt wurde, hat sie so 30.000 Euro gekostet. Ähm, und tatsächlich, ich hatte diese Uhr auch jetzt schon mehrmals hier. Ich habe die auch schon mal gereviewt. Wir hatten mal sogar einen äh, Superklon da. Video dazu ist auf Jennys Kanal. Äh, und haben praktisch die echte mit einem Superklon verglichen. Und bei der echten Patek Philipp Nautilus ist es schon so, also wer es nicht mitbekommen hat, vor so... Hm, ein, zwei Monaten wurde eine spezielle 5711 Nautilus mit einem Tiffany blauen Zifferblatt versteigert bei Philips und ich meine, der Versteigerungswert der Uhr waren so 6,5 oder 6 Millionen Dollar und seitdem das passiert ist, gehen tatsächlich alle möglichen Tiffany blauen Sachen durch die Decke und ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass es komplett absurd ist, 6,5 Millionen für so eine Uhr zu zahlen oder auf dem Graumarkt, wie sie gehandelt wird, keine Ahnung, 2 oder 3 Millionen, weil es ist tatsächlich die 5711, die wirkt schon krass und die glänzt auch schön. Es ist eine schöne Uhr, aber es gibt so ein paar Details, die gerade der Matze auch erwähnt hat in seinem Kommentar, äh, die so irgendwie für so eine teure Uhr so ein bisschen fehl am Platze wirken. Äh, vor allem finde ich die, das, die Schließe vom Armband. Das ist eine, eine, so eine, so eine äh, Butterfly-Schließe, so eine Art. Ähm, aber da ist so ein relativ blecherner Bügel, den man über die Schließe drüber macht, so als Sicherheitsbügel. Und da habe ich mir tatsächlich schon immer gedacht, boah, das wirkt irgendwie für eine Uhr, die 30.000 Euro Listenpreis kostet. Und ich meine, im Internet wird die Uhr gehandelt, die normale Version für jenseits von 100.000 Euro und eben die Tiffany Vision sogar für Millionen Euro. Und da dachte ich mir schon immer so, ja, so ein bisschen so... Blöd, dass sie die Schließe da nicht besser gemacht haben. Das wirkt einfach ein bisschen fehl am Platz. Genauso die Tatsache, dass die Uhr wirklich keinen Sekundenstopp hat. Also Sekundenstopp heißt, äh, dass ihr eine Uhr die Krone rauszieht zum Uhrstellen und dann stoppt die Sekunde. Das ermöglicht euch natürlich, wenn die Sekunde anhält, äh, dass ihr die Uhr wirklich sekundengenau stellen könnt. Und die meisten Nautilus haben diesen Sekundenstopp nicht. Das heißt, die Sekunde läuft weiter, während ihr die Uhrzeit stellt. Und ihr müsst da halt mehr oder weniger so die Zeit so ungefähr einstellen. Was ich irgendwie auch schade finde. Ich weiß, heute hat niemand mehr irgendwie eine Uhr weil er irgendwie die Zeit davon ablesen muss. Dafür gibt es ja hier heute Smartphones und Co. Aber ich finde es trotzdem irgendwie witzig, dass die Uhr keinen Sekundenstopp hat. Und was er auch noch gesagt hat, ein wichtiger Punkt ist, empfindliches Uhrwerk, das stimmt auch. Äh, Patek-Uhrwerke und auch äh, Odemach Piguet uhrwerke sind tatsächlich einfach sehr, sehr viel empfindlicher als jetzt zum Beispiel ein Rolex-Uhrwerk, was ja so ein wirkliches Arbeitstier ist, womit man theoretisch alles machen kann, schwimmen. Golfen würde ich jetzt damit nicht, aber kann man theoretisch auch machen. Sport und so weiter, das geht mit einer Patek halt nicht und da ist halt die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass irgendwas mit dem Uhrwerk passiert und dann wird es halt gleich direkt richtig teuer. Also tatsächlich bin ich auch der Meinung, Patek Philipp Nautilus insgesamt sehr, sehr overrated. Aber es gibt eine Sache, die vergessen einige. Und zwar, dass eine Nautilus tatsächlich eine seltene Uhr ist, vor allem im Vergleich zu Rolex. Äh, wenn man mal guckt, in Deutschland gibt es 150 Rolex-Händler. Und jeder Rolex-Händler bekommt zum Beispiel so ungefähr 20 Pepsis und Batmans jeweils pro Jahr. Ja? Das heißt, wenn wir die 150 nehmen... Und das nehmen wir dann mal diese 20, dann haben wir ungefähr 3000 ausgelieferte Pepsis und 3000 ausgelieferte Batmans jedes Jahr allein in Deutschland. Jetzt gucken wir mal, wie viele Patek Philipp Händler es gibt in Deutschland. Und ich meine, als ich das letzte Mal geguckt habe, es waren 30 oder 35 oder irgendwie sowas. Und jetzt ist die Frage, wie viele Nautilus haben die bekommen, als sie noch hergestellt wurde. 
Und die Antwort ist, ich habe da mit vielen Händlern mal drüber geredet und weil ich auch immer neugierig bin, die kriegen so ein bis zwei Nautilus pro Referenz pro Jahr. Und das bedeutet, wenn wir jetzt mal die ähm, 35, sagen wir mal, mit zwei bis drei Mal nehmen, heißt es, dass in ganz Deutschland in einem Jahr, als es die Nautilus in der 5711 Referenz noch gab, halt gerade einmal knapp unter 100 Uhren im besten Falle ausgeliefert wurden. Und das bedeutet, es gibt wirklich 30 Mal weniger Nautilus als Pepsis. Und eine Pepsi kostet aktuell auf dem Graumarkt so roundabout 25.000 bis 30.000 Euro. Eine Nautilus kostet auf dem Graumarkt aktuell so, ich meine, so 130.000 Euro. Und naja, 30 mal mehr oder 30 mal weniger ausgelieferte Modelle könnte die Uhr ja theoretisch genauso gut 25.000 mal 30 wären 750.000 Euro kosten. Daher könnte man tatsächlich sogar argumentieren, dass die Nautilus noch gar nicht so overrated ist, weil es tatsächlich eine ultra seltene Uhr ist. Aber wir müssen nicht drüber diskutieren, dass kompletter Irrsinn ist, für so eine Uhr, keine Ahnung, 100, 150.000 Euro auszugeben. Ähm, auf der anderen Seite könnte man dann auch wieder argumentieren, dass es eigentlich kompletter Unsinn ist, für eine Uhr mehr als 10 Euro auszugeben, weil genau dafür gibt es ja irgendwie auf Amazon irgendwelche äh, Quarzuhren, die dir die Uhrzeit noch genauer anzeigen, ne? Okidoki. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und die nächste überbewertete Uhr ist die Rolex Oyster Perpetual, auch mit dem Tiffany blauen Zifferblatt. Wir bleiben also gleich beim Thema. Florian Ressel sagt auf Instagram Rolex OP Tiffany und das mit Abstand. Es ist eine... Drei Zeigeruhr ohne Komplikation, wo ein türkises Zifferblatt drauf geklatscht wurde. Fertig. Und die Uhr selbst ist sicher top zum Listenpreis. Und ich habe hier einige andere Kommentare, zum Beispiel vom lieben Serhard. Grüße gehen raus an der Stelle. Äh, Marke vielleicht nicht, aber ganz klar die Oyster Perpetual Tiffany. Und Javid hat auf meinem Instagram-Account dazu noch kommentiert. Tiffany-Version von Patek Philipp und Rolex. Einfach hirnrissig, was da abgeht. Rolex, Sub, Starbucks, künstliche Verknappung von E. Schon großer Knappheit bei AP, okay. Also allgemein, für jeden, der es nicht weiß, es gibt von Rolex auch eine Oyster Perpetual, das ist im Prinzip das Einsteigemodell. Äh, und da wurde auch eine Variante mit einem blauen, türkisblauen Zifferblatt rausgebracht. Es ist keine offizielle Tiffany-Version wie bei Patek, aber viele nennen sie Tiffany, weil das Blau eben sehr, sehr ähnlich der Tiffany-Variante ist oder dem Tiffany-Blau. Und als die Patek versteigert wurde für 6 Millionen, die Tiffany-Version, sind auf einmal alle Rolex Oyster Perpetuals mit diesem blauen Blatt von so... Die waren zu dem Zeitpunkt so bei 13.000, 14 14.000 Euro und die sind zum Teil hoch. Manche haben die für 100.000 Euro auf Chrono gestellt. Und das ist ganz witzig, weil dann gab es ein riesen äh, Problem damit im Prinzip, weil niemand mehr wirklich wusste, was eigentlich der Wert der Uhr ist, der wahre Wert. Weil manche Leute haben halt gesagt, ja, okay, komm, äh, 25.000 ist ein guter Preis. Andere haben gesagt, hm, ich versuch's mal, ich stelle sie für 130.000 rein. Äh, und dann gab es eine Zeit lang so eine totale Unsicherheit. Und ich habe ja mit vielen Händlern auch Kontakt äh, und habe mit denen geredet und die haben mir gesagt, hey, äh, wir wissen gar nicht mehr, wir kaufen keine Tiffin nicht mehr ein, weil wir nicht wissen, was gerade ein guter Preis ist und was die Leute wirklich bereit sind, für die Uhr zu zahlen. Da gab es also so ein komplettes Durcheinander. Man muss aber auch sagen, die OP Tiffany, also Rolex Oyster Perpetual Tiffany, kommt langsam wieder auf so ein stabiles Niveau zurück. Das ist aber bei 20, 25.000. Das bedeutet, das Fünffache was die eigentlich laut Listenpreis von Rolex kostet. Und hier bin ich 100% der Meinung, dass das komplett hirnrissig und overhyped ist. Also auch abgesehen der Tatsache, dass äh, Luxusuhren irgendwie immer overhyped sind und overpriced sind. Ähm, aber bei der Uhr, bei der Oyster Perpetual, ist, finde ich, das Ironische, dass die Oyster Perpetual eigentlich die Einsteiger Rolex ist. Und bis vor so zwei, drei Jahren, ich habe da auch selber ein Video drüber gemacht, als es noch zu normalen Preisen ging, war das auch super cool. Du hast im Prinzip 5, 4 bis 6.000 Euro, 4, 5, 6.000 Euro ausgegeben für eine Oyster Perpetual. Hattest eine simple Dreizeige-Uhr, die hat nichts gemacht, außer die Zeitanzeigen. Also super elegant, super schlicht. Du konntest sie dir für, wie gesagt, 4, 5.000 Euro kaufen und hattest dann aber eine Rolex, ja. Bis dahin war das auch eine Uhr, wo ich gesagt habe, hey, jeder, der irgendwie eine Einsteiger Rolex möchte, kann sich auf jeden Fall eine Oyster Perpetual kaufen, weil es auch qualitativ super ist. Aber jetzt ist es ja so, dass die Oyster Perpetuals, seit die mit diesen bunten Zifferblättern rausgekommen sind, so overhyped werden, dass Oyster Perpetuals mehr kosten als zum Beispiel eine Datejust. Und somit ist es nur noch in der Theorie eine Einsteiger Rolex. Aber in der Praxis kostet sie ja mehr als eine Datejust und somit kriegt man mit der Datejust die bessere Uhr, auch komplikationsmäßig und auch von, der, von den Materialien und so weiter. Und nichtsdestotrotz, man bekommt für weniger Geld inzwischen bessere Uhren und Uhren, die auch laut Rolex Listenpreise teurer sind. Deswegen stimme ich da total zu. Rolex Oyster Perpetual, komplett overhyped und ich würde auch tatsächlich niemandem empfehlen, irgendwie eine Oyster Perpetual für 15.000 Euro oder mehr zu kaufen. Wenn man die für 5.000 beim Konzi schnappt, super cool, perfekte Uhr kann man tragen. 
10.000, 15.000, 20.000 oder sogar 100.000, never ever, würde ich niemals bezahlen. Damit kommen wir zur nächsten Uhr und da musste ich ein bisschen schmunzeln, ähm, weil der Kommentar tatsächlich auf Instagram auch so relativ positives Feedback bekommen hat, so nach dem Motto, oh ja, so ist es wirklich und true that. Ähm, Marc schreibt nämlich, Tudor würde, glaube ich, keiner kaufen, wenn Rolex verfügbar wären. Äh, der Kommentar hat auch innerhalb von kurzer Zeit 8 Likes bekommen, also innerhalb von einer Stunde. Und das finde ich tatsächlich eine interessante Sache. Ich habe mir da auch schon oft drüber Gedanken gemacht. Würden die Leute Tudor kaufen, wenn sie an Rolex kommen würden? Und ich würde sagen, ja und nein. Also Leute haben ja auch schon 2017, so 2018, 2019 Tudor gekauft, obwohl Rolex damals, vor allem zu heutigen Maßstäben, noch gut verfügbar waren. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber es war wirklich so, als ich angefangen habe mit Uhren, mich zu beschäftigen, also 2017, gab es jede Rolex noch unterm Listenpreis. Also es gab auf einer Hulk zum Beispiel gute 2000 Euro Rabatt. Das ist un also unvorstellbar heute. Ich habe meine erste Hulk gekauft für 6.500 Euro. Also ungefähr 1.500 Euro unter dem damaligen Listenpreis. Ähm, und auch damals wurden Tudor-Uhren schon gekauft. Man muss aber sagen, es wurden vor allem Tudor-Uhren gekauft vom Modell Black Bay 58. Äh, das gibt es seit 2018, meine ich. Und die Tudor war schon immer beliebt. Die anderen Tudors waren... So lala beliebt, es wurden auch normale Black Bays gekauft, abseits von der Black Bay Line wurde tatsächlich relativ wenig gekauft, weil es da auch relativ wenig gab zu der Zeit noch und ja, im Prinzip ist es schon so, dass seit Rolex im Prinzip immer unmöglicher zu bekommen war, Tudor eben angefangen hat, beliebter zu werden, weil die Leute natürlich ausweichen. Ich denke, es gibt aber auch noch einen anderen Grund und zwar war es zumindest eine Zeit lang so, dass man sich mit dem Kauf einer Tudor bei seinem Rolex-Händler sozusagen schon mal als Kunde eintragen konnte. Da ist man leicht rangekommen, relativ leicht äh, und hatte somit einen Kauf, war ein Kunde und hatte somit vielleicht auch bessere Chancen auf ein Rolex-Modell dann später. Aber es ist tatsächlich so, Tudor ist beliebter geworden, ist Tudor deswegen overhyped? Ich würde sagen, zurzeit noch nicht, ähm, weil die Preise für die Uhren sind auf dem Graumarkt. Also es gibt bei Tudor jetzt keine Uhren, die jetzt über Listenpreisen gehandelt werden. Großartig, es gibt ein paar Ausnahmen, Tudor, Black Bay, Krone und so, die über Listenpreis gehandelt werden. Aber wichtig bei Tudor, man bekommt jedes Modell mit ein bisschen Nachfragen und Verbindlichkeit eigentlich noch relativ easy, auch die Kronos und die Listenpreise für die Tudors sind, finde ich, alle komplett fair, weil die Qualität, die man bekommt, ist super, ähm, die, die Werke und so, die verbaut sind, sind auch Manufakturuhrwerke oder im Falle des Chronographs ist es ja das B01 von Breitling, Top-Uhrwerk, das man im Prinzip bei Breitling nur für paar tausend Euro mehr bekommt. Man bekommt also bei Tudor so gesehen, meiner Meinung nach, immer noch einen guten Deal und die Tatsache, dass Tudor beliebter geworden ist, weil man an Rolex nicht, so, nicht mehr so dran kommt, mag zwar schon was dran sein, aber ich finde ja irgendwie immer so Social Proof, also praktisch, dass anderes kaufen und es dadurch beliebter wird, ist ja auch eine Sache, die einfach sehr, sehr viel wert ist in der Menschheit, auch in unserer Psyche und deswegen finde ich tatsächlich nicht, dass Tudor eine überbewertete Uhrenmarke ist. So, als nächstes kommt was Witziges und zwar Ahmed sagt auf Instagram alle Richard Mills ähm, und hat dafür auch gleich eine Menge Likes bekommen und das ist ja auch das, was ich immer unter meinen Videos irgendwie lese von euch, wenn ich über Richard Mill oder irgendwie sowas mache. Für alle, die Richard Mill nicht kennen, Richard Mill ist eine Uhrenmarke, die relativ frisch ist, die gibt es erst seit den 90ern, meine ich, ich habe es gerade nicht genau im Kopf, ähm, aber die haben es geschafft, im Prinzip so die most hyped Uhrenmarke zu werden, mit, mit Abstand am teuersten Uhren, ich meine, die machen 5000 Uhren im Jahr, zum Vergleich, Patek Philippe macht ungefähr 70.000, Rolex macht ungefähr 1,2 Millionen und diese Richard Mills kosten schon im Listen Preis, roundabout 100, 200 und mehr 1000 Euro. Das Witzige ist aber, diese Uhren werden tatsächlich teilweise für 400, 500 750.000 Euro oder sogar deutlich über eine Million gehandelt, weil da eben wirklich ein richtiger Hype da ist. Sind die Uhren overhyped? Ich würde tatsächlich sagen, jo, die sind auf jeden Fall massiv overhyped und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, aber das ist nur meine persönliche Meinung, ich glaube auch nicht, dass in fünf oder zehn Jahren noch irgendjemand groß Richard Mill tragen wird, während ich bei Rolex denke, dass es so ist, wie es immer war und Rolex immer die beliebteste Uhrenmarke zum Beispiel bleiben wird. Ähm, man muss aber bei Richard Mill, finde ich, auch wirklich denen Credit geben oder denen, äh, äh, sage ich mal, Lob aussprechen, weil die es geschafft haben, als Marke, die erst in den 90ern gegründet wurde, also nicht jetzt wie Patek oder Rolex eine super krasse Historie im Bereich mechanische Uhren hatte, dass die es geschafft haben, ähm, 
wirklich eine der meist besprochensten Uhrenmarken im Internet zu werden und auch eine der meist gehyptesten. Und was man auch, finde ich, immer mit einziehen muss, ist, dass es bei Uhren immer Angebot und Nachfrage gibt, also auf dem Markt. Und da Leute bereit sind, ganz offensichtlich, äh, für die Uhren wirklich teilweise Hunderttausende Euro über den Listenpreis zu zahlen, könnte man auch argumentieren, jo, irgendwo ist es ja dann nicht overhyped, sondern der Markt regelt sich ja selber. Ich bin aber auch der Meinung, die Dinger sehen meiner Meinung nach schrecklich aus. Ich würde mir keine kaufen, selbst wenn ich es mir leisten könnte. Und ich hätte ehrlich gesagt auch niemals gedacht, dass es bei denen so krass abgeht. Ich hatte auch mal eine Richard Mill hier im Review, RM1103. Und damals wurde die sogar, glaube ich, noch unterm Listenpreis gehandelt. Und jetzt ist die jenseits von Gut und Böse ähm, bei 400.000 Euro oder so komplett crazy. Und damit kommen wir zum Kommentar von Vincent Schneider 21 auf Instagram. Er sagt, die Omega Speedmaster ist wirklich keine schöne oder besondere Uhr und wird meiner Meinung nach ihrem Hype nicht gerecht. Ja, Thema Omega Speedmaster. Ähm, wer mich länger verfolgt, weiß ja, dass ich mir auch mal eine gekauft hatte, dass ich sie auch wieder verkauft habe, weil sie mir dann doch nicht mehr so gut gefallen hat. Ich habe darüber auch, nachdem ich sie mir gekauft habe, ein total begeistertes Review gemacht. Habe dann aber irgendwie ein paar Monate oder ein halbes Jahr später gesagt, hm, so toll finde ich sie doch nicht. Und das war bei dieser Uhr bei mir persönlich tatsächlich auch so, dass ich mir die gekauft habe und so kurz vor dem Hype war und dann fand ich sie irgendwie doch langweilig. Ist die Omega Speedmaster overhyped? Da müsste man sich einfach mal angucken, okay, was kann die Uhr und was kostet sie? Der Preis der Uhr ist, glaube ich, gerade so bei knapp 7000 Euro bei der neuen Variante. Ähm, die hat ein Inhouse Omega Manufakturkaliber, äh, einen Handaufzugschronographen, äh, wahlweise mit Glasboden. Das heißt, man kann sich das Werk anschauen. Sie ist auch ein sehr, sehr schönes Werk. Äh, Version davor war ein Le Mania Uhrwerk, also Basis von Le Mania und war etwas günstiger und man bekommt die Uhr auf dem... Zweitmarkt aktuell. Die alte Version kostet so roundabout 5.000, 6.000 Euro. Die neue Variante kostet, glaube ich, etwas mehr und man bekommt sie tatsächlich aber auch noch unter Retail. Ähm, ich würde sagen, die Omega Speedmaster ist an sich keine wirklich overhypte Uhr, weil sie jetzt nicht irgendwie für den dreifachen Listenpreis oder so gehandelt wird. Was ich aber tatsächlich auch der Meinung bin, ist, dass bei Omega, bei dem, im Speedmaster-Sortiment allgemein, es gibt so viele verschiedene Speedmasters. Ich glaube, es gibt hunderte verschiedene Speedmaster-Versionen, dass da irgendwie niemand einen Überblick hat. Und was auch so ein bisschen langweilt ist, dass so Omega so jedes Mal, wenn sie ein neues Speedmaster rausbringen, dann verkaufen die das so als das absolut... Neueste vom Neuesten, aber im Prinzip ist es immer das gleiche mit irgendeiner kleinen Änderung äh, und immer diese Mondlandegeschichte. und am Anfang fand ich das auch super nice und als ich dann die siebte oder achte Speedmaster abkommen sehen in der Zeit, in der ich Unreviews mache, habe ich auch immer gesagt, so, hm, okay, langweilig, interessiert doch gar keinen mehr. Nichtsdestotrotz ist es für das Geld, das man zahlt, finde ich eine gute Uhr. Es ist ein Handaufzug, das heißt nicht ganz so praktisch, aber die meisten Leute, die einen Handaufzug nehmen, die wollen ja auch einen Handaufzug ähm, und man könnte argumentieren, okay, man kriegt eine Tudor Black Bay Krone ungefähr für dasselbe Geld und das ist die bessere Uhr. Jo, technisch gesehen mag das stimmen, aber ich würde sagen Speedmaster ist an dieser Stelle noch nicht wirklich overhyped, außer vielleicht so ein paar Modelle wie dieses Snoopy Modell das äh, weit jenseits des Listenpreises gehandelt wird Jetzt ist meine Frage an euch Welche Uhr ist eurer Meinung nach am meisten überbewertet und wieso seid ihr dieser Meinung? Lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen dann können wir basierend auf euren Antworten hier unter dem Video einen Teil 2 dieser Videoserie machen und an alle, die immer bis zum Ende dabei sind, noch ein kleiner Tipp, der potenziell über 20.000 Euro wert sein könnte. Chronix und ich haben gemeinsam 50-50 eine Rolex Submariner gekauft, die wir an unsere Follower verlosen. Und auf meinem Instagram-Profil KaiWatchWise gibt es alle Infos zur Verlosung. Und ich drücke natürlich jeden von euch die Daumen. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal und bis dann.